വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അക്കാഡമിക് പ്ലാനറ്റ് ഈ യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാം പേപ്പർ വണ്ണിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഇതുവരെയും ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേഗം ഐഡിയ ലഭിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് സെക്ഷനാണ് ഈ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേപ്പറായിട്ടാണ് ഈ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക പേപ്പർ വൺ ആൻഡ് പേപ്പർ ടു പേപ്പർ ടുവിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദി പേപ്പർ വൺ ഈ പേപ്പർ വണ്ണിൽ മെയിനായിട്ടും ചോദിക്കുക റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്കിന്ന് ഈ ഒരു പേപ്പർ വണ്ണിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിലും നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട പോഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പേപ്പർ വണ്ണിലെ യൂണിറ്റ് വൺ ആണ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന ഏരിയാസിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടീച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെമ്മറി ലെവൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ടീച്ചിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് പിന്നെ പറയുന്നു വാട്ട് ആർ ദി ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദർ ആർ ത്രീ ലെവൽസ് മെമ്മറി ലെവൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ആൻഡ് യുവർ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണാം ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം ദെൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നു ലേണേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അഡോളസൻറ്റ് ആൻഡ് അഡൾട്ട് ലേണേഴ്സ് അക്കാഡമിക് സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് എക്സെട്ര അതായത് ഒരു ടീച്ചിങ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ പലതരത്തിലുള്ള ലേണേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മിങ്കിൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലേണേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത് തേർഡ് വൺ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിങ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ദാറ്റ് മേ റിലേറ്റ് ടു ടീച്ചർ ലേണർ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ലേണിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഒരു അധ്യാപിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേണിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ദൻ മെതേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് വേഴ്സസ് ലേണർ സെൻറ്റേഡ് ഓഫ് ലൈൻ വേഴ്സസ് ഓൺലൈൻ മെതേഡ്സ് എക്സെട്ര അപ്പം നമുക്കറിയാം ചിലയിടത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് ആവാം ചില വേറെ ചിലയിടത്ത് ലേണർ സെൻറ്റേഡ് ആവാം അതായത് ചിലയിടത്ത് ടീച്ചേഴ്സിനായിരിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചിലയിടത്ത് സ്റ്റുഡൻസിനായിരിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി അതുകൂടാതെ പലതരത്തിലുള്ള ഓഫ് ലൈൻ മെതേഡ്സും ഓൺലൈൻ മെതേഡ്സും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഓഫ് ലൈൻ നമുക്കറിയാം ദർ ഇസ് എ പേഴ്സണൽ ഓർ ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലേണേഴ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലോ ദറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ മെതേഡ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ മെതേഡ്സ് അറിയാം എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വയം സ്വയം പ്രഭ മൂക്സ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പല തരത്തിലുള്ള മെതേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ട്രഡീഷണൽ മോഡേൺ ആൻഡ് ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടീച്ചിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ അതായത് ട്രഡീഷണൽ മെതേഡ്സ് ആവാം മോഡേൺ ബേസ്ഡ് ആ
പോസിറ്റീവിസം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി അപ്രോച്ച് ടു റിസോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അപ്രോച്ചുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണാം ദെൻ രണ്ടാമത്തത് മെതേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെതേഡ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എക്സെട്ര അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് ഉണ്ട് ഈ റിസർച്ചുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ദ സ്റ്റിപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ മൂന്ന് തീസിസ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റിംഗ് ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് റെഫറൻസിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി ടി ഇൻ റിസർച്ച് റിസർച്ച് എത്തിക്സ് എക്സെട്ര അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തീസീസ് റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം ദെൻ ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് റെഫറൻസിങ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഫോർമാറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റൈലുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പഠിച്ചിരിക്കുക ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി ടി ഇൻ റിസർച്ച് ഈ റിസർച്ച് ഫീൽഡിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്താണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് റിസർച്ച് എത്തിക്സ് കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പരിധി വരുന്നത് ഇനി വരുന്നത് യൂണിറ്റ് ത്രീ കോംപ്രിഹെൻഷൻ അണ്ടർ ദീസ് എ പാസേജ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം ദി പാസേജ് ടു ബി ആൻസേർഡ് അതായത് ഒരു പാസേജ് നമുക്ക് തരും ആ പാസേജുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആ പാസേജിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ യൂണിറ്റ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീനിങ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേർബൽ ആൻഡ് നോൺ വേർബൽ ഇൻറ്റർ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ദെൻ വാട്ട് ഈസ് വേർബൽ ആൻഡ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റർ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ മൂന്നാമത് വരുന്നു ബാരിയേഴ്സ് ടു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ഹേർഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിറ്റ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീസണിങ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റീസണിങ് ആണുള്ളത് ദെൻ നമ്പർ സീരീസ് ലെറ്റർ സീരീസ് കോഡ്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നമ്പർ സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്സ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ആവറേജസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഈ താഴെ പറയുന്ന ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ഈ ഒരു എക്സാമിൽ നോക്കാറുണ്ട് യൂണിറ്റ് സിക്സ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് understanding the structure of arguments argument forms the structure of categorical propositions mood and figure formal and informal fallacies uses of language contonations and denotations of terms classical square of opposition evaluating and distinguishing deductive and inductive reasoning analogies etc then venn diagram symbol and multiple uses for establishing the validity of arguments then indian logic means of knowledge പരമണാസ് പ്രത്യക്ഷ പെർസെപ്ഷൻ അനുമാന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉപമാന കമ്പാരിസൺ ശബ്ദ വേർബൽ ടെസ്റ്റിമോണി അർത്ഥപത്തി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അനുപലാബ്ദി നോൺ അപ്രിഹെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൈൻസ് ഓഫ് അനുമാന വ്യാപ്തി ആൻഡ് ഫാലസിസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്
അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് സെവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓർ സോഴ്സസ് ഓർ അക്വസിഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ ലഭിക്കുക ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റയുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഐ സി ടി ഐ സി ടി ജനറൽ അബ്രിവിയേഷൻസ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജി ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇമെയിൽ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ഡിജിറ്റൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ സി ടി ആൻഡ് ഗവേണൻസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് എഡിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ജനറൽ അബ്രിവിയേഷൻസ് ഓർ ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇമെയിൽ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ദ യൂസസ് ഓഫ് ഐ സി ടി ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ പരിധിയിൽ യു ജി സി നെറ്റിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് യൂണിറ്റ് ഒമ്പത് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആന്ത്രോപോജനിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ലോക്കൽ റീജിയണൽ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ വേസ്റ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദി സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പൊലൂട്ടൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് എനർജി റിസോഴ്സ് സോളാർ വിൻഡ് സോയിൽ ഹൈഡ്രോ ജിയോ തെർമൽ ബയോമാസ് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് മിറ്റിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഓർ എഫോർട്സ് മോണിറ്ററിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ റിയോ സമ്മിറ്റ് കോൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്യൂട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ പാരീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സോറ അലയൻസ് എക്സെട്ര അതായത് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ വേരിയസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് എനർജി റിസോഴ്സസ് വേരിയസ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന ഒരു പോർഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരിക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഓൺ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം ദെൻ റിയോ സമ്മിറ്റ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്യൂട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ നിയമങ്ങളായിരുന്നു പാരീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും യൂണിറ്റ് ടെൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇൻ പേപ്പർ വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ ഓറിയൻറ്റൽ കൺവെൻഷണൽ ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസീസ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ നിലവിൽ മോഡേൺ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവറോൾ സെക്ഷനാണ് ഈ യൂണിറ്റ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും സോ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് വേരിയസ് ലോസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദീസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ടെന്നിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ